讨厌沈良川，我就很喜欢。我要离婚，过自己的生活，那我就会复婚，代替你和他厮守一辈子。你，云婉婉小姐，经过诊断，你的情况应该是双重人格。双重人格。喂，亲爱的，你安心养伤，我包了排骨汤给你喝。我云弯弯，林岩集团经纪人。五年前，云家因一场事故一落千丈。谢谢。为了挽回企业，我不得不和沈氏集团总裁沈良川联姻。这个总裁自恋不讲理，绯闻满天飞。而作为他认可的联姻妻子，我自然也是一个体贴入微的贤妻良母。好好享用爱心餐吧。我们组最近吴欣欣代言，她的个性真强独立。不知道沈哥哥最喜欢贤妻良母型的了，真是。我们组推荐钢琴公主楚乔乔。沈总最讨厌的就是钢琴，你不知道吗？二十四小时内拿不出让我满意的方案，全部走人。是。病床上这个人就是我名义上的老公沈良川。沈哥哥，不要生气，别误会，他可是四肢健全，活蹦乱跳，只不过因为帮旁边这个小绿茶温柔的刀才受伤住院。这伤跟你没关系。狗男人虽然狗，但通常运气都很好。沈哥哥，你真好。这个故事从今天开始就要彻底改变。沈良川，我们离婚吧！你说什么？我才刚受伤，你就跟我提离婚？哦，弯弯姐是不是忘记拿餐具了？我去拿，我去拿。尤安，你什么意思？老公，你别多想，是我朋友邀请我去参加一个女团选秀，但参赛者要求必须是单身。吓死我了！就因为这？你放心。只是假离婚，等我选上了，我们就把账补回来。我就知道，我这么完美，他怎么舍得离开我？喝汤还堵不住你的嘴，你嗓子音色不响。女团是要唱歌的。狗男人还想 PV， 我想试试吗？算了，圆你这个梦吧，我真伟大。老公真好，真好骗。狗男人，谢谢你啊，圆了我的梦。哟，弯弯姐，这么大的女友还真是一刻也闲不住。我就拿你的碗筷吃你的菜吧。残羹冷炙，就留给苍蝇争食吧。可惜这样的男人你什么东西啊？你不过就是个靠沈哥哥过活的寄生虫，你也敢？说话比我小心一点，否则我不介意骨科再多一个床位。放我出去！和你离婚对得起云家吗？从小我就被你视为联姻的工具，而不是女儿。我给沈良川装了三年贤妻，换了云家重新上市的机会，我已经够对得起你了。从今往后，我要为自己而活。离了婚的女人没人要。我可以自己当老板，养一群好好干活的小鲜肉，不够好活吗？你，爸，这是我的名片，欢迎合作。你走出这个家门，就别再想从我这拿到一分钱。重新介绍一下，我云弯弯，千宝音乐老板，最喜欢朋克、摇滚，一点也不温柔贤良女孩。这排骨汤都喝了十天了，你不腻啊？陆林啊，这家店做的有弯弯的味道，但是感觉还是差点什么。你要实在想他，你就给他打电话呀。你爸没教过你废话，舌头就是在浪费生命吗？我没这样的爸爸。他去参加魅力有你女团选秀了，说拿不到名次绝对不回来。没事，别烦他。女女团，我为了这个，还特意跟他离了婚。等等，你不会被骗了吧？这个女团的选秀早就黄了。啊啊啊啊！啊啊啊那他现在一定没脸见我，我给他打电话安慰一下。云弯弯的下落。喂，老，我听完你的新 demo 了，特别好，而且我总觉得你的曲风特别熟悉。我今天就到新加坡，咱们好好聊聊签约的事。你好，女士，想来点什么？一杯桃汁。好的。这个背影是云弯弯。你怎么这身打扮？他还是我认识的那个温柔妻子吗？你怎么在这儿？跟踪我
，我路过。听鬼呢？路过。你得讨我几杯酒。哎，我倒要看看你都是什么花样。老同志，我过来买饮料，刚好碰到你。还是这么没品。你不是参加女团去了吗？看你还怎么变。非得听真话？我骗你的呀，根本就没有女团。这么值钱？难道你真要离婚？为什么？结婚三年，你觉得我是个什么样的人？温良贤淑。那些都是装的，你现在看到的才是我本来的样子。你是不是受什么打击了？不然怎么？沈良川，你别自作多情了，行吗？我从来都没有爱过你，这三年我一直都在忍让，现在离婚也只是我受够了而已。行，离就离。真巧，我也没爱过你，我也忍够了。先生，你应该戒个酒，我堂堂男子汉，才不会被这个女人羞辱。那就好，她真的不正常了，都开始舔我的酒了。你要去哪儿？去江乐谷。就那个没脸见人的网红高手。他又能作词又能作曲，曲风又好。我开个音乐公司，有个圈子。我告诉你，他活不了。看什么看？姐，你好，一共一百六弯弯身体里的秘密好友，只不过他并不知道我的存在，所以我只能偷偷出来玩。冰弯弯，我不许你离开沈良川。又凶又野蛮，怎么不好了？夫人就夫人，加个钱子，你想表达什么？呃，对不起，老板，我只是想拍个马屁。行了，开始吧你。
他给我整这么一说，就为了揍我一顿。哦，放弃吧，你这么有钱，还怕找不到真爱？云弯弯就是我唯一的真爱，看不出来。我对他用情这么深厚，你没看出来？举个例子，他喜欢做饭，我把米其林三星大厨都撕了，还特意为他打造了一套镶钻大马士革钢菜刀。还有呢，他喜欢整理我的衣服。我专门找意大利的知名设计师给我订购了一百多套衣服，还扩建了两个衣帽间，就让他收拾。如何？他没关系。既然你这么爱他，那为什么还要替温柔挡刀？我那是替弯弯挡的呀。他当时都不知道自己被尾随了，我冲上去和那人打起来，被划伤了。温柔，那就是路过过来帮忙而已。那你不跟云弯解释啊？这有什么好解释的？我深藏功与名啊。这种事儿，说出来就不浪漫了。您还挺懂浪漫，我们俩可默契了。我被误传那么多绯闻，完了和我说不用向他解释，多浪漫。你呀、啊，还是多看看言情剧，学学人家怎么当霸道总裁吧。大马士革，钢铁直男，我堂堂集团总裁八尺男儿，我和电视剧学霸道，还是言情剧？荒谬。大人他。你答应他，你们，你们这帮你们人要记住啊！你怀疑你老公给你下药，图谋不轨？前夫。机场或沿路的监控录像，我可以搞到。你老公家里有安装监控录像没？有。那就只能靠你自己了。是不是只要我找到他下药的证据，就能打绳之以法？那必须嘞。女人，进了这扇门，你就永远别想离开。渣男，就是我的女人。哼，为什么一定要喊女人呢？不能直接喊弯弯吗？女人就是这套。再来，女人，别轻易对我放电，否则我会让你停电。你怎么在这儿呢？啊！调虎离山，山比我更机智。糟了，断电一时爽，忘了电脑也是要用电的。女人，你这是在玩火，不能坐以待毙。女人，你以为你逃得掉吗？有病、啊！你到底要干什么？哎，我，我，我还没准备好呢，你怎么就来了？你要准备什么？我，加油，夏洛相逢勇者胜。他怎么看起来脑子不太好用的？女人，你这个小偷，暴露了，你偷走了我最重要的东西。还想一走了之？你想拦我，我要看你拦不拦得住。我的余生将会结成一张网，让你死死握在我手里。到时候，看你逃不逃得掉。他到底想干嘛？正好，我最擅长的就是鱼死网破。他怎么和爸总那女主的反应不一样啊？女人，你别动，否则……比你大爷！这点能让你给装的。什么情况？我怎么会主动牵手杨川？费油是费油是，幻觉幻觉。
，您判定我做了什么手脚？可是，怎么在机场是我自己做的机票？你看，这他说什么？没有人被下药死去一身后果，还能这么清醒的做这么多事？你在机场不是喝了鸡尾酒吗？你该不会是酒后转入真性情吗？喂，宋丹，怎么样了？别提了，你要进的那个 lock 直接闭门不见，说什么要闭关，有缘自会相见，这不神经病吗？那话说回来，你那么喜欢音乐，你怎么不自己唱啊？还要牵歌手<咳>？那个，五年前那次之后，嗓子还没好、啊。现在能去见救国，也挺好的。哎，对了，你们家里怎么同意你开公司了？杨奇发现了？离了。<咳>怎么像你这些离的呀？如果你的老公因为你会做饭就辞掉所有厨师，因为你会收拾就买长沙的衣服，因为你不计较就飞轮满天飞，这样你能坚持不离吗？不能不能不能不能,不能！我不仅要离啊，我还要打他一顿。我跟你说，万哥，拒绝！喂，喂，万哥，看你逃不逃得掉。他突然回家到底是为了什么？大新闻！你在干什么？啊，没干什么。我最擅长的就是鱼死网破。呃，女人。没有人被下药失去意识后，还能这么清醒的做这么多事？你在机场不是喝了鸡尾酒没？你该不会是酒后转入真性情吗？他以为我给他下药，可笑！我会对他有非分之想，他漂亮吗？简直丑到爆！你说什么？你刚说什么大新闻啊？哦，云湾他准备在本市找歌手了。那你找谁找谁，跟我有什么关系啊？可是他这次找的都是小鲜肉啊，那也不关我。什么？十分钟内，我要知道云湾的位置。你除了会唱歌，还会创作。我最新发布的原创歌曲在网上有十万的赞。哦，我五年前写的曲子就有十万赞了。哎、老板，来杯咖啡。我出生于音乐世家，十六岁就参加了烟溪音乐大赛。啊、哦，你说我十六岁生日啊？那天是我第一次参加萧邦国际音乐大赛。我有认识的老板，可以介绍给你投资。我自己就是最大的老板。我签了，我签了。你先别走，我们还可以换个地方再聊嘛。你给我出来！干嘛？沈良川，你这样有意思吗？我觉得挺有意思的。怎么，破坏你和小鲜肉约会了呗？够了，你生气了？我现在应该开心，是吗？他生气了，凭什么？我还没生气呢。可是现在该怎么办？对了，按照烟气套吧，这时候最好的办法就是。那些歪瓜裂枣，有我帅吗？你要是真想创业，不想做家庭主妇，我可以帮你啊！你何必去找那些莺莺燕燕的？我们省市多的是商务资源能给你。你要什么帮助？这是我的事业，我不允许你这样侮辱我。你一个满心满眼只有钱的人，你懂什么是音乐吗？我怎么不懂、啊？你不懂，你不懂一个歌手嗓子背会是什么感受，你不懂梦想破碎是多么绝望，更不懂重新开始需要多大的勇气。所以拜托你。对不起，你放心，只要好好接受治疗，还是会恢复到正常水平的。吃饭写字也不成问题。医生，我还能做钢琴家吗
陈总，出什么事了？弯弯姐来过了。她回心转意了，果然没有人能拒绝我的魅力。陈总，哎。十分钟内，我要知道云弯弯的位置。人力牌绿帽子，两个人的感情肯定破裂了。沈良川怎么会忍受这么大的屈辱呢？如果这个时候我针对云弯弯，那不仅是报仇，还是讨好沈良川。嗯，啊，美妙。人弹琴，他的另一只手往往是优势手的附庸，而你双手配合的非常好。这首曲子第二小节所有 C sharp 音是隐藏的律动点，你的泛音非常充分，也很难得。我去和别的公司聊，他们只会说好听、炫酷，能不能火？您是我遇到的第一个懂音乐的老板。监管音乐，邀请你加入。您的专业素养毋庸置疑，但是公司现在的状况，我们公司已经拿到了天使轮投资，这是昨天我刚和资方签的协议，不信你可以过目。不了不了。既然这样，那我就可以放心的签约了。喂，王哥，这么快就把歌手签上了？歌手签约图什么？不就图背靠大树有发展？这么说，你找到投资了？资方投资看什么？不就是看公司歌手的潜力？那你其实投资也没搞定啊。那你这到底是先有的鸡还是先有的蛋？先有云弯弯，鸡和蛋不就都有了？牛啊，兄弟，你这不当销售都可惜了。行，等人忙完我就回去帮你啊。以你的资质，回头按公司一哥去捧你。让你苏南也红起来！行行行，谢主隆恩，等着小弟回去给你提鞋啊！嗯、啊，挂了。喂！我真不知道是谁放那儿的，我就看他倒了，我扶一下。为什么给我弄得这么丑？你给我弄这玩意盒子就好看了吗？叔，给我，我给。凭什么我给你提鞋？我让你给我下跪！我凭什么给你下跪？我再跪你！现在骗子可多，搞个发型，弹个小清新，就说自己是钢琴男神，你别被骗了。不行，你自己看。音阶不准，指法粗糙，表情悬浮，表演刻意，面目可憎。无论是钢琴还是长相，都是史前文明水平。就这，收起来。你懂音乐吗？要论钢琴，他和我比，那真的是提鞋都不如。干嘛？干嘛呀你？哎！干嘛？别废话，瞧不上我签的人，你有本事你来谈。好。刚钻就不要出来装高人，太幼稚了。喂，听说你签约了千狂？你是谁？云弯弯是沈氏集团总裁的夫人，两个人刚刚离婚。沈氏现在上下都在打压云弯弯，你这个时候接近她，不怕沈良川的报复吗？老子才不幼稚，老子。沈哥哥。子公司 Q 三净利润，盈利增长五个百分点，很好。温柔，什么事？啊，我听说了一件关于弯弯姐的事，但是我怕说了你会不高兴。不好意思，歌手有点堵车，稍等就到。知道堵车就该早点出发，让投资人等，没规矩
，我一定好好教育他。林小姐，我们先喝一个吧。不好意思，孔老板，我酒精过敏，以茶代酒，我敬你。又是个没规矩的。你那艺人究竟什么时候到啊？我催一下。我听说了一件关于弯弯姐的事儿，但是我说了怕你不高兴。没事，我已经不会更不高兴了。嗯，我听说弯弯姐她找了好几个歌手都不成，啊，好不容易签了一个要见金主，但是那个歌手知道你跟她离了婚，当场就毁约了，投资估计也黄了。啊，这可能就是报应吧。沈哥哥对弯弯姐这么好，他这沈哥哥，先提交资料批复完了，你负责。哥一定去看云弯弯笑话了吧？你这人到底来不来了？你耍老子！孔老板，孔老板，你听我解释。你干什么？抱歉了，孔老板，给我五分钟，我还有个艺人。哎，打个电话。喂，你在哪儿？电话也不接，投资人已经等不了了。对不起，云总，我还是不能签在你的公司，你找别人吧。什么？果然是惊喜，林小姐，刚才这杯酒，咱们刚才的误会就一笔勾销。孔老板，我是真的不会喝酒，能不能？生意场上一杯酒一分诚意，我孔某人纵横商界这么多年，还没有人这么不给我面子。别人不想喝，就别硬逼他喝。孔老板，少讲点酒桌上的规矩，多学学做人。你算老几？你不就是……哎，老板，这是沈氏总裁，这是沈总啊。之前咱们和沈氏合作见的都是副总，这是大水冲走了龙王庙，误会误会。先生，我也没想为难咱们云小姐，这不都是杯中酒酒中情，杯杯都是真感情吗？好啊，那我也想跟孔老板谈谈感情。好,好。嗯我的事业，对你来说就是儿戏吗？我我没有。如果孔华投资，你真的打算做我公司的艺人？我又做错了，他为什么看起来更不开心了？孔华那么欺人太甚，你要挣去钱，不如找我投。你一直都能骂我们，我这三年最受不了你的地方就是你这高高在上的样子，一切都要随你心意。你以为是对我好，但对我来说只是施舍。你从来都没有了解过我，我怎么不了解你了？啊？那我问你。喜欢听什么歌？我喜欢穿什么衣服？我喜欢吃什么口味？沈良川，我们已经离婚了，最好的结局就是老死不相往来，你明白吗？明白了，今后我不会再来烦你了。
么擦啊？猜什么猜？猜什么猜？他要猜不出来，你要跟他离婚吗？啊？你有病吧？病吧走走走。这一段创意就应该用抒情的音乐，小芳一定喜欢。你确定吗？啊，嗯，你喜欢的就是他想要的吗？别傻了，你根本就不懂他。谁允许你们抱在一起的？情侣性监视啊，这怎么还有对心心相印的？假，扣的钱我出。你让我来我就来、啊。双倍，不是钱的事儿。十倍，我快快说。你说我这个人是不是特别差劲？沈良川，这不像你啊！再优秀的人都会有这么有自知之明啊！你也觉得我该放弃了吗？你有没有听过一句话，说是强扭的瓜不甜？各位，为庆祝我湾哥离婚大喜，我宣布全场八折，来次购。南，王哥，大喜的日子不喝点儿？离婚派对，我谢谢你了。是我谢谢你，你当初结婚的时候喝几个打赌，赌你什么时候会离婚，你猜怎么着？我大赚一笔，回来开了这个酒吧，<笑>是你给我的创业带来了启蒙资金。哎，我对您姓邱。我们最好的结局，就是老死不相往来。今天再见最后一面吧，我们做不了伴。我在白河酒吧，你过来吧。老板，您现在去这个酒吧不合适吧？为什么？你我爱你，是可忍，孰不可忍？罢了。老板，钱福哥，你都离了，过来找我王哥干嘛？我有事要找王哥单聊。王哥现在不太想见你，我建议你啊，从我的酒吧里面干净。其实，想通就是一瞬间的事。他真的转性了。你说的对，这些年一直是我的傲慢和自尊心在作祟。你放心，我会和家里说明情况，不会让云家受到任何影响。这三年，对不起。其实我话也说的有点过了，抱歉。喝完这顿酒，我们就好聚好散。我的怎么也是酒，不管了，给他这个面子吧。瓜不甜，这指的是一般人。以你现在的情况，要是不强扭，可就连瓜都没得吃了。你说的对，我只喜欢云弯弯，别的瓜来找我，我还不稀罕呢。我该怎么做？这我可得说说你小时候学琴拜师的事儿了。老师不收，你死缠烂打，逼得人家答应给你一个月的时间见证真心。那个月你拼命学琴，终于打动了老师。学琴你都知道以真心换真心，怎么到了追老婆这儿，你反而不会了呢？你说的对。
真心，换真心。弯弯，青子，这是老死不相往来，保证说。昨天晚上你喝多了，威逼利诱我签下这份艺人合同。我连夜确认了近期的工作安排，放心，公司的事还是能正常处理。以后咱们家，你是老大，说什么我都听你的。你放屁！你消消气，小弟我艺人和总裁两个工作绝不互相耽误。那个就是个复印件，我这还有好几十份呢，想怎么撕都行啊！找我喝酒就为了骗我签字，这杨川，好杨不不快快快，先走了。渣男，下作。再来一杯冰咖啡。这完全就是卖身契啊！除了违约金一千万，所有条件都是有利于你的。我就知道。什么？对我有利？嗯，你看，在合同期间内，你作为沈良川唯一直属经纪人，沈良川必须无条件配合你安排的一切商业活动。还有这个，违约的。三年后，沈良川如果没有达到你的要求，合同自动解除，并赔付一千万。看来这沈良川对你还真是用心良苦啊！怎么样，还解吗？迟来的深情不如狗，解，必须解。那你有一千万吗？我虽然没有那一千万，但是我有骨气。说得好，我就佩服有骨气的人。行，有骨气的，我先帮你查下律师费是多少钱。
不如我们生个孩子吧。呃，那不行，你就想着打死我。我怎么会舍得打你呢？我们换个亲密方式，什么亲密方式啊？这是近年来所有的优秀唱片，喜欢什么风格都可以评个高。谢谢。这是知名设计师设计的衣服，喜欢什么款式随意挑选。我服装喜欢。这是八大菜系的名厨做的招牌菜，喜欢什么口味都可以评个高。倩倩，你今天开心吗？我还可以更开心。哦，对了，把闹钟定好，明天在我睡醒之前离开。哎，这这样不好吧？嗯，我去洗澡。相拥入眠了，我一定会把你追回来的。一二三四五六。一个亿、啊！怎么有个视频？我李弯弯，此刻自愿清醒，不受任何胁迫欺诈，证明我与沈阳川签的艺人经济合约真实有效。另外，补充追加条款，如主动解约，则赔付违约金一个亿。报告。这绝对不是什么酒后乱性，我以前有没有过这种症状？报告，都是为了我们云家。哎，真的，恭喜！新娘来了，新娘正优雅的走向新郎，将在这神圣的时刻互诉爱的誓言。会召唤第二人格。王哥，还得喝。酒。姐姐，姐姐，王哥，王哥，我带你喝。继续。捆绑，灌酒。没事，再喝点，再喝点。双重人格是一种癔症性的分离性心理障碍，找到引发病情的创伤性事件，对人格整合至关重要。云小姐有思路吗？完全没有，就不能药物治疗吗？心理疾病不是药到病除的事，还得要以心理治疗为主。云弯弯小姐。
，刘二小姐。我们就得想想，你所知的第二人格最早是出现在什么时间、什么地点呢？有没有什么人和他接触过？有，倒是有。正是流川。下个季度尽量短期。沈哥哥真帅。明白。呃，我们的建议是，三家安全。那这个具体的。喂，流川，我是尖尖。尖尖，我我看你颠颠吧，你冒充别人也不查好资料。沈哥哥的前妻叫弯弯啊，还有啊，他们现在已经没有关系。尖尖，你放心，这次一定让你满意。接着讨论方案。嗯、亲爱的尖尖，你愿意和我一起去约会吗？你怎么穿的这么正式？不用担心和我不配，我帮你改造。我不配。怎么样，配不配啊？嗯，配。啊是我人生中最幸福的一天。想起什么了吗？都是按照你的口味定的。静静，快尝尝。麻辣，麻辣鸭血，麻辣脑花。怎么，不喜欢吗？喜喜欢。你看这毛喜欢的红，像不像结婚那天我们的婚床？像。你多吃点。云弯弯，是为了情报来的，不就是辣椒吗？也可以的。今天怎么了？没事，我就是想起了婚礼那天，太过感动。是啊，最让我感动的，还是你当着宾客的面向我告白。我为什么会在婚礼上向你告白？当然是因为我们一见钟情，天作之合。而且，你喝了酒之后。总是会更主动些。合着你什么都不知道，白费我假装晶晶陪你闹半天。晶晶，你怎么了？没关系，我不会嫌弃你喝酒的。我已经为你买下了全国最大的酒庄。没事，比心，比心，完美。再跟着他已经没有意义了。华府美食都到位，再加上灯火的大惊喜，一定能让弯弯沦陷。你干嘛？我要回去了。晶晶，你别急，我还给你准备了一个大惊喜。这房间里怎么全是水母？人知道，这片水母被你承包了。包你个头！啊、完了，有烟。晶晶，干嘛对我家春春这么凶？他只是想讨你欢心而已。讨我欢心？这分明是精神污染。是你审美有问题，我就很喜欢。今天的一切都是以你的喜好安排的，还是精心准备的呢？晶晶，晶晶，你怎么了？晶晶，你怎么了？再出来，我倒是两川。姐姐，姐姐，不行，你这个呼吸。流氓！你醒了？我以为你
出事了，吓死我了。所以你刚才是在……在救你啊？你没醉啊？当然没有，你根本就不知道我真正喜欢的是什么。我喜欢甜食、朋克和摇滚。你之前不是说你喜欢吃川菜？他是他，我是我。他？你不要以为听我说几句醉话就可以了解我。你今天做的所有一切，我都很讨厌。对不起，我走了，以后不要再烦我。你说我是不是真的有点过了？无论如何，他也是用心准备一场。小道消息，听吗？嗯。我听说沈良川原来是个钢琴天才，但是因为手受伤了，大受打击。后来再也没有碰过琴。上次在辛苦的面前替你撑场子，他也是真的豁出去了。我哪有资格说他不了解我？其实我也不了解他。我又做错了，为什么不管我怎么努力，都是错的？他真正需要的是什么？明天了，我公司一定会来。我太难了。老板好。你们这是？啊，是沈先生立请我们来的。沈沈沈良川。咱们不是训练吗？这干嘛呢？果然我上次说的话太狠了，他吵着闹着要当艺人，现在就不可耐了。来，这边这边，所有办公室的旧家具全都换了，一个不留。剩下的换这儿，去面试。没了，他还是来了。老板，你先坐会儿，别碰人了。哎，我那个订车的椅子呢？快搬过来。我让你搬了吗？这是你公司还是我公司啊？这你的，这你的。你别放这儿，放那边去吧。哎，别放那了，放这儿。哦哦哦，哎，好好好，快啊！哎哎哎。刚处理完工作就赶过来了。对于一名歌手而言，拥有良好的身体素质，才能使气息充足稳定。其中，腹部肌肉群的锻炼尤为重要，而这离不开长年累月的坚持。所以今后各位的体能训练就由我来负责，两人一组，仰卧起坐。你们三人一组啊？哦，我们三兄弟永不分离。嗯，老板，你来帮我压腿吧。喜欢训练吗？喜欢。喜欢，那就多做一杯。这不是我想要的结果。哪来的烟？加油！起来一次就给你亲一下。真的。林尖尖，你就想再出来？我要把你所有能跑出来的路都堵住。这个，我的檀香炉。我的加湿器，弯弯，你好狠的心，看你还怎么出来捣乱。沈哥哥，马上好，别催。那人家只是想你了吗？以后每天整理好了再来送，别一不忘记跑过几次。好了。工作搞定，看看今天练个什么呢？老板，我们今天训练什么？今天起，苏南来陪你训练。什么？哎呀，好好的干嘛把苏南找来啊？搞定。哎呀，有话说话。一张卡里面有一百万，去找你的朋友，赌我和弯弯一年之内顺利复婚。只要我和弯弯顺利复婚，你能拿到的就不止那么多了。接下来怎么做？我有一个计划。给米其林三星大厨做的排骨汤，看不出破绽吧？你看我有破绽吗？专门请名厨给你做完呗，你可真矫情。弯弯胃不好。
总能吃蒸外卖。一会儿你别走啊，饭会有事儿。哎，张总，衣服脱了，还得说。从今日起，你们二位就是我沈某的复婚军师了。我这么帅，才不要当凤雏呢！有意思，有眼睛的人应该都能看出来谁是凤雏吧？哥，谁能帮我挡住弯弯，谁就最帅。我先来。此为止吧，辛苦各位了。你去给张哥吧。准备好，三、二、一，上。弯弯，你耳朵累吗？不累啊。怎么会呢？明明昨晚我在心里喊了一千遍你的名字。不好意思，回戴尔森。哎，我腿好疼，老太婆起来了。怎么了？因为我对你弥足深情。就去治。如果爱你是种病，那我已经得了绝症。再来捣乱就给我滚！每当你对我说出“滚”，我都在心里默默铺好了床单。一会儿我扮到云弯弯，你就搂住他的腰，旋转跳跃，闭着眼。先别受伤，不然我会心疼的。对对对，如此可教。老师下去，走嘞。还有一个，这个就是你的经历，大家听。自由自在的享受音乐吧。哎呀，你就再帮我一次呗！不干不干了，帮你追老婆还挨训，脾气那么凶，你到底喜欢他什么呀？你不觉得他现在凶人也很可爱吗？沈阳川，你是个抖 M 吧？你到底喜欢他什么呀？你还记得我上次敢这样神秘音乐是什么时候吗？他好像有种奇妙的魔力，能让我忘掉伤痛，正视自己。要早一点认识这样的他就好了。有病！如果早一点认识真正的他就好了。老沈怎么来当亲了？离婚是我提的，跟弯弯没关系。我不管你们在胡闹什么，注销牵广，你才能再次成为沈家的媳妇。牵广是我的梦想。梦想。你呢？给前妻打工，也是你的梦想。是。弯弯和我结婚，为了照顾我，耽误了整整三年。如今他既然决定创办千广，我当然要全力支持他。放肆！为了一个联姻的女人，你竟敢跟我顶嘴！她不是联姻的女人，她是云弯弯，我唯一的妻子。他居然会说这样的话。好，你既然这么有骨气，总裁的位置你就不要做了。我倒要看看，没有沈氏势力的庇护，你们到底能撑多久？这好不容易吃个饭，吵什么呢？喝碗热汤，小小伙，这是我可不可以今天出来？
不负，是不是只要我注销监管，就可以和川川复婚了？对，如果你继续执迷不悟，我就把监管列为审视的对手，让你知道打压的力度有多强。好，王你，那就让他看看我们的抗压能力吧。弯弯的梦想，我也是不会放弃的。实在对不住啊，您之前明明有意向的。可是沈老爷在那时候也没生气呀、啊，二位，我实话跟你们说吧，现在燕西市所有的投资人都没人敢接你这茬了。这里的阳光都被牢牢挡上了，对不起、啊。我又没怪你，你有闲心替别人道歉，不如多走两步路。看，前面不就是光了吗？好办法，徐玄有没有坏处，万一能成功。老马在上，祝我们家弯弯实现梦想，马到成功。傻子，弯弯，我会永远陪在你身边。他越来越不像我印象里的他了，谢谢你啊，沈良川。我觉得你这个行为总算做成了好事，真开心。喂，陈老板，电话这就来了。真的吗？太好了。青青平台在给他们的头部大局找作曲公司，陈老板给我们牵线，这可是我们的翻身之仗，一定要拿下他。是是是是。沈少爷，虽然我很看好千广，但是你们沈家的事儿，我这个外人着实很为难呐。陈叔，我明白你的难处，但你有没有想过，就算我和我爸再闹矛盾，我也是沈氏集团唯一的继承人。虽然他现在在起头上，但我们要言和，就是一顿饭的事儿。到时候呀，还是咱们往来。可是你爸明令交代了，不能投牵挂。这投与不投，还有一片中间地带，要怎么发挥，就看您把握了。对了，等我拿回沈氏，您那个项目，我们照样合作。这下该夸我了吧？快来快来，还不快去准备？我在什么？什么嘛？我好不容易拿下这么大功劳。林小姐不跟我约会吗？好啊，等这件事成了以后，我们就去约会。曲子怎么样了？别提了，都快竞标了，一首好曲子都没弄出来。谈的是什么呀？叶阳，心里烦闷，随手谈谈。就用他。真不用我一起去啊？前面竞标那么顺利，最后走个流程的事，我自己可以，可以去准备庆功宴了。沈哥哥，你在这里等我吗？文生的版权拿到了吗？你放心吧，姐姐如果知道你能用她的曲子，她在天之灵一定会很高兴的。话是这么说，但她的父母还没有完全从阴影里走出来，但我会多多劝说他们的。好。妈妈。出问题了，有个叫寻路的公司，曲风和我们极其相似，我们得证明版权是自己的才行。
曾经有一个对我很重要的人。好消息，我入围全球钢琴大师赛总决赛了，要不了多久我就可以去国外。五年前，我以为手上放弃了钢琴，当时我觉得自己整个人生都没了颜色。钢琴放弃的那一天，我漫无目的的走到郊外，我喝醉了，鬼使神差的想做傻事。就在那时，工厂有个女孩唱起了歌，那是我听过最好听的旋律，妙明亮，热烈，仿佛有无穷的生命力。后来我发现，只要在晚上，就会有歌声。于是我每天都会去听。我们明明隔着墙，却一起创作出了一首曲子。说来也怪，原来已经绝望的人生，竟然慢慢有了色彩。今天一下，今晚在工厂里的人还有谁？有人是，有人是，有人是还没有出来吗？哎，别说危险！有人吗？有人吗？快醒醒！醒醒！毒液太强，救救把他救出来好。我也因为神偷进来了，没住院。哎，出来了，他们出来了。快快快！在听到我这个消息，就是他已经因毒液事故身亡了。快救救我！救救！从某种意义上来说，他救过我的命，我也想拼尽全力救他一命。那个女孩叫文生。对。你怎么了？没事。我只是听到这个名字，莫名有点不舒服。我没什么大碍，你真没事啊？啊，别管我了，我想一个人静一静。他怎么了？王爱，你回。温柔。呃，沈哥哥，这是公司近期的项目。哎，开始吧。汪汪姐不在吗？去询问他事情了。赵丽早该回来了。那或许他是有别的事情耽误了吧？我公司要的是明星，我们可以给你一笔丰厚的经济补偿。只要你……我承认，易阳这首曲子原创确实不是沈良川，我不会因为他是我的员工就偏袒他。这件事，谁错了，谁就承担所有责任。沈哥哥，这不会是弯弯姐吧？他难道是想害你，沈哥哥？现在该怎么办啊？不可能，中间一定有什么问题。我去找他。哎，问问，你在寻路的事情谈的怎么样了？一切都处理好了，不要担心。那我有点累了，我就先回去休息了。沈哥哥，他这个样子已经一目了然了。如果他真心为你辩解的话，应该来找你收集你跟我姐姐原创的证据。但现在这件事情这么轻松就解决了，只可能是他为了利益放弃了你。沈哥哥，你豁出一切帮他，他却这样恩将仇报，为了这种女人不值得。你先走，我一个人静一静。沈哥哥。出去走走。你坐过那个电车难题吗？就是有一辆电车疾驶在轨道上，它的正前方是一群正在轨道上玩的熊孩子，另外一边是一个没有犯错的好孩子。你会选哪个？这不只是一个空泛的道德问题。在做决定前，我要先知道犯错的孩子有多少。多大的砝码可以让你放弃道德？
或者说，多大的砝码可以让你放弃我？我就是随便说说。如果是你犯了错，我会毫不犹豫的放弃你。弯弯，不枉我花大力气在你的包里放了窃听器，<笑>太聪明了我，果然没事。太快了，找了，找到了，这下沈哥哥肯定。是你、啊？沈哥哥，你怎么？你的沈哥哥告诉我的，这是怎么回事？出去走走。都说开了，沈哥哥，我做这一切都是为了您好。够了，看在你姐姐的份上，我不把事情公开，明天自己去公司请辞。沈哥哥，我的忍耐是有限度的。讨厌的云弯弯，你是怎么把事情处理好的？给我讲讲呗。我自然有我的办法，你就不要管了。讲讲嘛。不讲。我承认，叶阳这首曲子的原创确实不是沈凌川，但那是一个对他来说非常重要的人。他叫文生，就职于云家工厂，沈凌川也参与了编曲。云小姐，你说的这些，你有证据吗？五年前因为毒气泄露，文生去世，沈凌川没能救他出来，他对此感到非常愧疚。但工厂有很多工人，总有人听过他唱歌。云小姐，我们谈个合作。我知道你公司现在很困难，我公司要的是名气，我们可以给你一笔丰厚的经济补偿，只要你。沈良川是我的人，我不会因为他是我的员工就偏袒他，但也不会让他受到任何不公的待遇。我愿意对峙到底，这件事谁错了，谁就承担所有责任。说得好，不愧是云弯弯。Look， 怎么是你？这首歌我可以把版名也给你，但需要你回答我一个问题：他是如何诞生的？连这你都忘了，那我可是会很伤心的。这首歌是我最初写给你的，林建深。What？ 你说你要签的那个 lock 就是林建深？你那个青梅竹马？什么青梅竹马？事故之后，我那段记忆就模模糊糊，但他肯定不会骗我。当初那首《叶阳》也是他给你写的。什么？这情况不对啊！就这样，他都愿意给你一笔钱，让千广来制作。我也没有想到，原来巡逻的幕后负责人就是林建深，他再过不久就会回国了。林建深，无论如何，巡逻愿意竞标让位，还愿意投资我们，也算是解了我们的燃眉之急了。不妙，不妙，什么不妙？天将大战竹马，这林建深一回国，沈良川后宫地位不保，恐怕又要掀起一场腥风血雨。啊，关哥，慢点，等等等等。哎呦，关哥，轻点，过来。啊，走走走走走走。哦，沈良川。巡逻打算投资我们了，嗯，你不高兴？要打钱去，别说话。哦，要要不然我们出去吃顿大餐，庆祝庆祝。不去，我不。好吧，那我们走吧。呃，我先移车，挪车。病了？就是高烧四十度，头脑发热，四肢无力，心脏绞痛。这么严重？你没事吧？我没事。没事就好，多喝热水。啊、等等、嗯，你脸这么臭，不会是生气了吧？总算发现了，没有。如果你是在生我的气，那我向你道歉。真管用，你又没做错什么，干嘛道歉啊？也是。等等，这就走了？徐弯弯，你这个钢铁直女！沈公公，你怎么来了？我知道自己一时鬼迷心窍做了错事，被开除也是咎由自取，是我这个做妹妹的没用，让死去的姐姐为我操心。够了，我之前一而再再而三的忍让你，是因为文生，可是你却一直在骗我
我问你 ，log 说叶阳是他为弯弯写的，为什么会是文生在唱？你是怎么知道的？苏南嗓门这么大，我很难听到。log 给弯弯写的，这怎么可能？肯定是你们，肯定是他们为了侵占姐姐的曲子才这么说的。这是因为我的离间计啊，沈哥哥，您可千万别被他们骗了。你撒了那么多次谎，我再也不会相信你说的一句话。走吧。你不相信我，难道也不相信我姐姐吗？她就是为了这首曲子才死的。如果不是为了这张曲谱，他也不会一个人冲进毒气里逃不出来。你知道他死的时候有多痛苦吗？毒气腐蚀了他的每一片皮肤，他是活生生被疼死的。啊，啊，医生，医生，真当我们好欺负吗？喂，慧荣，二十分钟后，公司见。小朋友，好戏要上演了。云弯弯,弯，我就知道你在装病。我不是云弯弯，叫我云尖尖。什么尖尖弯弯的？你少给我装神弄鬼！说，叫我来干什么？想来告诉你一个秘密，文生根本就没有妹妹。你说什么？云弯弯和春春不知道，只有我知道。文生是一个孤儿，从小在福利院长大，他父母早亡，根本就没有亲人。你怎么知道的？因为我是他最好的朋友啊，他所有的事我都知道。医生 ，surprise， 反应这么冷淡，你不应该惊恐、难以置信，然后心如死灰。抱头痛哭，最后懊悔认错吗？我是什么反应对你来说已经不重要了，因为，因为死人不会说话。妖怪就怪你知道的太多，还管不住你这张嘴。温柔，你别乱来啊！你刚刚说的话，春春都听到了。你，你，你毁了我的一切，我养了你。得赶紧去救弯弯。等等，别放手！别弯弯，你这个废物，关键时候你就不出现了。坏人死于话多，好人也是。众人皆知我怕冤怕火，你没有趁人之危，用这种下三滥的手段对付我。相反，你愿意给我一刀痛快。温柔，谢谢你，被一刀捅死，依然是我最好的结局了。给他的智商应该会中计吧？你怕火啊？啊，还好你提醒了我，活活烧死你才是对你这个贱人最好的惩罚。云弯弯，救命啊！讨厌的云弯弯在发什么疯？你你怎么突然？持刀杀人，故意伤害。走吧，温柔，现在跟我去自首，你还可以少吃几年晚饭。云弯弯，小心！弯弯，你吓死我了，我以为我再也见不到你了。你说的情话，其实都是他说的。你应该很喜欢他吧？这样深情的场面，应该留给你们两个人。我一直喜欢的人是弯弯。我知道他脾气大，爱发火。知道他工作狂，有偏执。但我也知道他勇敢又洒脱，敢怒又敢言，自信又善良。在我眼里，他浑身都是优点。就连缺点，他那样可爱。吴伟，再把我可教揍你了。喂，我们复婚吧。这个我还要再考虑一下。那我们可以去约会了吗？儿子，你和弯弯一起做的《夜阳》，我和你妈都听了。既然你们这么喜欢音乐，那就放手继续做吧。警告！警告！警告！警告！哎呀，今天你们云总是我一个人的，吃饭下次。
气，小气，小气，小气，小气。小气你你不是答应过我会给我机会吗？赶早不如赶巧，餐厅的位置我已经定好了，今天我们就去约会。林健身，林健身，老板，又要见面了。你确定啊？啊，大哥，我都说三遍了，我能想到弯哥能拥有双重人格的唯一理由，就只有林健身。他俩是青梅竹马，嗯，因为商业联姻被迫分开，嗯，然后一个远走海外。一个大婚当天分裂出双重人格，嗯，不对，哪里不对啊？我是觉得副人格没有理由喜欢你。我觉得他的原因很简单啊，他就是因为林建生。我是觉得有我在，我们不可能喜欢林建生。啊对，啊对对对对对，嗯，烦死了。这是按照最适合你的尺寸定制的，谢谢你，林先生。一来就送礼物，真是好主嘛，真好听。啊，这音色和我那个钢琴的正好配，今天晚上咱们可以试试。好啊，王安，我记得小时候伯父让你学钢琴，你偏偏要学吉他，家里不给买来，你就抢我的。还说呢，小时候你总是把好的那把藏起来，用破的那把糊弄我。这把可没糊弄啊，西班牙的吉他大师亲手打造的。西班牙？那我带伯父去找我保养他的地方。西班牙。我们沈氏正好在那里有业务，你要想去啊，随时能去，还能去维也纳看看。那一定要尝尝多瑙运河东岸的尼诺，店虽然不大，但他家有全欧洲最好吃的披萨。披萨要吃，但是音乐更重要，毕竟是维也纳。那一定要去福尔特斯公寓，那里住着有许多真正的街头灵魂的音乐人。我和他们聊过一段时间，比赛那金色大厅更带来惊喜。对，福尔特斯公寓。王文没水了，哎呀，我这么贴心，一定难有力十足。哎，什么情况？没热水了？烦人，这是我不给力。王文这两天特殊情况，喝凉水都不行。哎，还是得找热水，热水，热水，热水。哎，有了，三百秒。弯弯要和姓林的独处三百秒。看你没水了，给。心灵的哪儿搞的水这么快啊？真烦人，我怎么就输了？哎。王安，我这次回来就留在国内发展了。太好了，那以后我们可以经常见面了。嗯。快走吧你，走吧，走吧。客户业务的团员终于走了，快回去看我的吉他。你走快点啊！我天生走得慢。不似林健身腿长，你怎么了？腿不舒服？没有。哎，你先回去吧，不用管我，我自己一个人慢慢走就行。别耽误了你看林健身送你的礼物。干嘛？吃醋啊？我没有。我什么人？我吃他的醋。笑话。好，我知道了。你是绝对不会吃他的醋的。徐老板，你可真当我不吃醋啊？你这一路上都拍了我好多照片呢。我乐意。是吃醋的脸，干嘛呢？我要发朋友圈了。哎，好好走路，玩什么手机啊？给我，不给，给我，不给，不给，不给，不给。明天你安排司机离开夜骑时，他要是敢谈条件，你就帮他走。那沈亮川那边，没有人会一直后面下去的。
就只知道工作。美丽的小姐，原谅我此刻不能向你躬身行礼。在这样好的天气，原本应该去我普罗旺斯的薰衣草庄园徜徉游玩的，也同样谢谢这位先生来看我。等我出院，一定请您喝一瓶八二年的拉菲，再配上神户的和牛和阿尔巴的白松露，相信这一定是您吃过最美好的一餐。多谢沈总好意，那个我还有点事，就不打扰了。沈良川，你脑子没被撞坏吧？沈良川？哦不，我是诺曼公爵。你黑宝石一般的眼睛里，为何写满了愁绪？还是我去看看医生吧。第二人格，这家伙怎么又双重人格了？具、啊、体表现呢，就是优雅。什么？也不是很严重，我们建议保守治疗。沈总，呃不，患者出了医院之后呢，我们一定要多关心他，带他回到熟悉的场景中重温美好，这样呢，我们才能够尽快的帮他找回主人格。怎么感觉哪里怪怪的？怎么样，我找的这个演员还不错吧？演技比我差多了。林先生，接招吧。这里的盆栽真美，是我们一起种的吗？不是，其实你是我包养的一个小白领，在这个家里我说一不二，我说什么就是什么，什么活都要你自己做。去吧，去给我打杯洗脚水。春风大吉。去，磨蹭什么？呵呵，好。美丽的小姐。你说有没有可能？别美丽了，他早就把你看破了。芊芊，他根本就不喜欢林健身，你也不用再费心跟他比什么优雅了。那他喜欢我吗？傻瓜，如果不是因为他喜欢你，又无法面对那段记忆的话，我就不会出现在这里了。记忆？什么记忆啊？等他想起来了，他自己会告诉你的。啊、哎，芊芊，你别现在睡啊！你，婉、呃、婉，你醒了。诺曼公爵，哎，谁啊？哪儿呢？看来你的双重人格已经治好了呢。听不懂你在说什么。我一会儿还有个商业酒会，我就先走了。酒会？您好，请问是温柔小姐吗？您是？我们老板有请。这是酒会酒店的万能卡，到时候你就从酒店花园过去。你跟我还客气什么？林健身，你叫我林那边，聊得很开心啊，老板。你看，我一个合作伙伴，他总是喜欢把妹妹介绍过来，真的是烦不胜烦。你想让我女朋友应付一下？别的都可以，这个真不行。林先生又见面了，呃，这位是啊，林小姐，我女朋友。什么？很高兴认识你。
最近托尼的福，我们公司还是发展。难道我们不愿意跟我们说？真的是别的、啊？我们的新项目已经和你公司的经理对接了，希望这次项目能打成功。啊！他刚干什么？算了，不对劲儿。好，明天向别人解释清楚，我可不想被误会。好、啊，幸好沈良川今天不在。你这么在意他，他可不如此。我愿意去改，去学，只要你能给我这个机会。雨凡凡，你愿意跟我复婚吗？那些伤痕，把它当作寻常，夜里的太阳。就是你跳动的心脏。为什么要在这里？你要复婚了，我要出国了。走之前带你来看看我这个秘密基地。我听沈良川说，你还喜欢我。我知道，我现在说这些可能已经晚了，但是我还是想给自己争取一次机会。这些年，我心里一直有你，做巡路是为了你，安排这一切都是为了你。王万，我林剑深，我一直把你当好兄弟，所以才来见你最后一面。为什么你还要？算了，以后不要再见面了。因为沈良川，我们这么多年的关系，你说断就断。是你做的那些事情，才让我们连朋友都没得做。我明白了。万万，如果当年你选我的话，就不用守空了。林剑深，你太让我失望了。云弯弯，是你太让我失望了。看来这些年你是过得太舒服了，把当年的事情忘得一干二净。不过没关系，作为你从小到大最好的兄弟，我有义务帮你找回回忆。万万，觉得熟悉吗？当年你和你的闺蜜文生就是被困在这里的，还以为你今天不来了呢。我怎么舍得呢？东西呢？跌跌撞撞，一直都在流浪，怎么追逐一个孤独愿望？也许吧，总是在目光中。心照亮，像撕碎黑夜，风吹开，点点的光芒。<笑>成了，谁说你不能弹钢琴？谁说我不能弹吉他
。等我把这首歌投给唱片公司，我们就组乐队出道，全世界都能听到我们的音乐。我去看看。燕西是弥漫了两天才消散，而这一切都是因为你。原来我不敢面对的，是我是。你害了你最好的朋友，你害了最爱你的我。妈妈，我我喜欢你，请你做我女朋友吧。你这是做什么？少和林家那小孩了，你以后可是要和名门望族沈家联姻的。到时候在工厂，找我说的错。知道了。这可是你逼我的，我亲爱的婉婉。要不是你们云家卖女求荣，我也不会走到这一步。躲了五年才敢回来。你知道我一个人在国外过的是什么样的日子吗？才能完成倩文生的音乐梦想。只有我。云婉婉，你清醒一点，没说的只是个意外。林建设只是想控制你，他根本就不爱你，他只是偏执和占有欲，他只爱他自己。你想想沈良川，他对你那么好，不惜违背父母之命，还来帮你成就事业，那才是爱情该有的样子。沈良川。所有能找的地方都找了。文文，你在哪儿？沈阳川，我们分手吧。你说什么？我早就厌烦你了。要不是云家工厂五年前发生爆炸，我才不会嫁给你。现在，我要和林建生一起开始新的生活了。文文，只以为我不知道你和静静那个女人背地里什么关系。静静，那不是你最……我要和你当面聊。不用了。妈，你看，我才是这个世界上最了解你的人。好怀念以前我们一起弹琴的日子。林建生，你给我结绑好不好？我想和你再演奏一曲。
明是吧？你怎么知道我藏在那儿？难道这就是心有灵犀？你影子都露出来了，也只有你和林剑生一个傻子一个疯子才看不见。小心！没想到你来的这么快。你没带武器吗？啊，带了。你小子终于醒，嗯嗯，林剑生，他又去抢救室了，一定要治好他，他还没受到法律的制裁，就这么死了，太便宜他了。你觉得呢？我觉得啊，婚服还是得穿上次那套，怎么样？亲爱的各位家人朋友们，让我们一起有请到美丽的新娘，华丽入场。生长了，这不是怕你穿的多吗？芊芊，芊芊，别担心，我是来和你们告别的。谢谢你，五年前救了我，也谢谢弯弯，能够想起来这一切。
我可以放心的离开了。程程，我爱。哎，金姐，你们两口子就别在这事上负伤负罪了吧。被告白的挺爽啊你，啊？不过，这次我要亲口说一次，沈良川，谢谢你两次救我，也谢谢你向我复婚，不曾放弃。我爱你。我也爱你。我终于复婚了。